кілька нам відповісти на маленьке запитання. Що ви думаєте про українські дні? Українські дні – це є чудово. Це є зібрання всіх українців докупи, так як ми привикли з танцями, зі піснями, з забавами. І дуже гарно. Чи часто ви приходите на українські дні? Я приходжу на українські дні кожного року. Мені дуже тут подобається. Дякую. А як ви думаєте, чи об'єднують вони громаду? І от чому саме от ви приходите? От головна причина? Побачити тих друзів, які далеко від нас, що ми не бачимося довго, а тут всі збираємося, всі разом. От які почуття у вас виникають, коли ви приходите на українські дні? Приємні почуття, приємні завжди почуття. Мабуть, Подіма зігріває довгий час згадків про зустріч з друзями, правда? Все-таки День Незалежності, це є велике свято. І ще одне, а в нас є ще кредитівка «Самопоміч», це також чисто українська інституція, яка допомагає українцям. От що ви могли б сказати про «Самопоміч»? «Самопоміч», я є членом «Самопомочі», так що я досить задоволена цією кредитівкою. Я рада, що є така фінансова установа, де можна полагодити всі фінансові справи на українській мові. Чи допомогло вам якраз наявність самопомочі в Чикаго, коли ви приїхали і все для вас було новим, чужим і чужою мовою? Так, так, звичайно, дуже допомогло. Дякую. Прошу. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про українські дні, чи потрібні вони для української громади? Абсолютно згідні вони потрібні. І я думаю, що ця традиція буде підтриматись надалі. Це коли люди сходяться разом всі і можуть побачити один другого, провести добрий час. Бажаю всім мати найкращий, найкращий час святкування незалежності України в нас в Чикаго. А от на вашу думку, яка головна причина, що люди всі з'їжджаються далеко на українське село в Чикаго? Тяжко мені сказати, кожен, напевно, має свою причину, але я думаю, загально, я найперше, я тут живу, і живу вже тут досить довгий проміжок часу, і не збираюся звідси ніде виїжджати. Бажання людей сюди приїхати і, звичайно, побачити якусь невеличку частинку України тут, в Чикаго, я думаю. Дякую! Добрий день, добрий день! I've been an alderman for 15 years. 15 years when I first ran for alderman, I used to represent this area and I used to represent Ukrainian Village. They did the remap and they took Ukrainian Village away from me, but I still represent a number of, of Ukrainians east of Ashland along around Chicago Avenue. So I just want to say thank you to the Ukrainian community because without your help, I would not be alderman today. So I just want to say, yaku you, yaku you, yaku you, for everything you all have done for me. Also, I like to thank the Ukrainian community for all of the things that you contribute to this country. You all have worked in many different fields of professions in this country, and you have made a substantial contribution. But also I know the relationship with Ukraine and America is so strong and that was very evident when they had the presidential election some years ago and how deep it was between America and Ukraine. I, I actually thought I was in Ukraine when they had the election because everyone from Ukraine was, from Ukraine was very interested in what was going on. So again, I want to say thank you. But I'm also here, you know, With every good man, there's always a good woman. I'm also here with my lovely wife, who's a Democratic State Central Committee woman, but she's also a candidate for, for Congress for the 7th Congressional District. Congressman Danny Davis came up here and spoke before us and before you. He's running for another position now. His seat is going to be open, and my lovely wife, who I would introduce to some and acknowledge to others, Dalina Williams Burnett is here to speak to you, Yaku you. Yaku you, I had no idea I was gonna come to the podium. I just wanna applaud and thank you for all that you do to help our city stay vibrant. God bless you and enjoy the festival.